பூமர் பிரீமியம் ஹேண்ட்கர்ச்சி அப்பெல்லாம் அந்த 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 இந்தி படம் எல்லாம் தூரதர்ஷன் பாக்கும்போது கரெக்டா ஹீரோயின் வந்து திருட வந்து அட்டாக் பண்ணும்போது அச்சா இப்படி காப்பாத்துங்க இப்படி சொல்லணும் ஐயா ஏ என்னது என்ன வருமா உனக்கு சார் உங்க ஊர் தான் சார் சிரிச்சிட்டாரு சார் 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 நீங்க சொன்ன மாதிரி சண்டே சார் மட்டும் <laughs> கருவாட்ட <laughs> 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 நினைக்கவேஸ் <laughs> 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 இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் வேற எந்த இன்டர்டக்ஷனுமே தேவையில்லை ஸோ டேரக்டாக வெல்கம் டு த ஷோ ரெண்டு பேருக்கும் வணக்கம் வணக்கம் தேங்க்யூ ஸோ மச் எப்படி இருக்கும் சூப்பராக அழகாக கொழு கொழு தழு தழு நான் அந்த படத்தில் சொல்லியிருப்பேன் இவ்வளோ அழகாக பச்சை கரும்பாட்டு ஒரு பையனை கொண்டாந்து விட்டுருக்குறேன் என்னென்ன இப்படி கேட்குறேன் நீங்கள் படம் பார்த்தா தெரியும் அந்த டைலாகு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அழகாக இருக்கார் நான் எப்படி இருக்கேன் நல்ல சூப்பராக பியூட்டிஃபுல்லாக அழகாக எப்பமே <laughs> 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 எப்பவுமே <laughs> 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 ஆக்சுவலாக நீங்கள் நிறைய எவ்வளோ படங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க மேம் ஆனால் கதை கேட்காம தியாகராஜன் சாருக்காக மட்டும்தான் இந்த படத்தில் ரோல் அக்செப்ட் பண்ணிங்களா இந்த படத்தில் எல்லாருக்குமே இந்த எல்லாருக்குமே அப்படி இல்லைங்க ஒரு ஸ்பெஷல் இடம் ஸ்பெஷல் மீன்ஸ் சில பேர் நம் நமக்கு சில பேர் மேலே நம்பிக்கை இருக்கு இல்லைங்களா என்னுடைய நலனில் அக்கறை உள்ள ஒரு என்னுடைய குடும்ப நண்பர் அப்போ அப்படி தான் சொல்லணும் ஒரு ஒரு மூ மூத்தவராக இருந்து எனக்கு நல்லதுக்கு மட்டுமே சொல்லி நம்புகிற அவர் என்னோட பார்த்தா ஸ்டேஜ் நமக்கு லைஃப்பில் பர்சனலாகவும் கொஞ்சம் இக்கட்டான சில நிலைகள்லாம் இருந்திருக்கு பட் எந்த நிலையிலையுமே என்ன நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டவர் மன்னவா படத்துல என் கேரக்டர் நான் கேட்கவே இல்லை அந்த படத்துக்கு ஒரு விஷயம் பண்ணாதான் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு அந்த கேரக்டர் பண்ணாரு அந்த டேரக்டர் புது டேரக்டர் பட் அவர் வந்து இப்படி தான் நான் ஸ்கிரிப்ட் அந்த டேமு சார் உங்களுக்கு சொல்றேன் இருக்கார் அப்படிதான் அந்த படமும் போய் ஆக்ட் பண்ணேன் பட் அதுவும் நான் அந்த டைம்ல பண்ணல ரொம்ப டிஃபரெண்டான ஒரு கேரக்டரா இருந்துச்சு யாருமே <laughs> 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 
அப்சல்யூட்லி நீங்க பார்த்ததுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கே தெரியும் இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் வந்து நான் பண்ணதே இல்ல இவ்வளவு வருஷம் கேப் இருக்கு இல்லையா கும்பிரி முக்கனுக்கும் அந்த கணக்குமே நிறைய கேப் இருக்கு ஸோ அப்போ ப்ரொடியூசர் அவருடைய ஹீரோ இப்ப வந்து அவங்க பையன் வந்து ஹீரோ நீங்க நடிச்சிருக்கீங்க அந்த செட் யூனிட் எப்படி இருக்குது எப்படி ஃபீல் பண்ணி அப்போ வந்து தியாகு சார் ஹீரோ ஆக்ட் பண்ணார் அப்போ ப்ரொடியூசர் அவங்க செலவு பண்றதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது நான் என்ன எனக்கு நான் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் எனக்கு அதை பத்தி எல்லாம் தெரியாது அவர் அவரு கேர் எடுத்து எங்க அங்கிளும் அவரும் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்ப கேமராமேன் வந்து தியாகு சார் பிரதர் கோபி அண்ணா அப்ப வந்து அது நமக்கு ஒரு ஃபேமிலியா ஃபீல் ஆகும் என்னுடைய அங்கிள் என் வீட்டுல எல்லாருக்கும் வந்து தியாகு சார்னா ஒரு நல்ல ஒரு நம்பிக்கை செட்ல செக்யூர்டா இருக்கும் அப்படிங்கறதுனால சோ அது என்ன செலவு பண்றாங்க அதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது எனக்கு எல்லாமே கரெக்டா இருக்கும் ஃபுட்ல இருந்து எல்லாமே கரெக்டா இருக்கும் காஸ்டியூம்ஸ்ல இருந்து எல்லாமே அவர் பசங்க ஸ்பெசிஃபிக்கா பாப்பாரு காஸ்டியூம் இதான் வேணும் அதுல ஒரு மழை பாட்டு வரும் கொம்பேரி முக்கல்ல நைட்டு நைட் எடுத்தோம் சோ அதுல நைட்டு சாப்பாடு கொண்டு வரும்போது தான் பிரச்சுவை நான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பாக்குறேன் அப்படியா யாருக்கு அந்த பக்கம் அந்த தலுக்கு முழுக்குன்னு ஒரு பையன் அந்த பக்கம் இன்னும் அப்படியே போய் எட்டி எட்டி பார்த்துட்டு கேரியர் கொண்டாந்து கொடுத்து ஓடி வண்டியில ஏறி ஓடி போயிட்டாரு அப்பாவுக்கு சாப்பாடு கொண்டு சாப்பாடு கொடுத்து நைட் டைம் அப்போ அப்போ வந்து நைட்ல அந்த ரைம்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஆறு நாளோ ஏழு நாளோ எடுத்தாங்க அப்போ உங்களுக்கு டூஎட் சாங் இல்ல டூஎட் சாங் வந்து எல்லாமே கலர் கலர் கொடை அதெல்லாம் தியாகம் சார் சஜஷன் ஒவ்வொரு காஸ்டியூம்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரியும் கொடை செட் பண்ணி நிறைய ட்ரெஸ்ஸஸ் சேஞ்ச் பண்ணி அதுல எல்லாம் ஒவ்வொரு கொடை பாட்டு <laughs> 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 பிகாஸ் ரொம்ப சீரியஸ் ஃபேஸ் அவருக்கு அதை விட அவருடைய கண்ணை டாமினேட்டடா இருக்கும் அவர் தூரத்துல இருந்து பாக்குறப்ப அவர் அவர் இந்த பிறகு இதுல வருவாரா இப்போ இந்த இன்டர்வியூல வருவாரா வரும்போது அவரை உட்கார வச்சுட்டு ஒரு விஷயம் சொல்லணும் அது சஸ்பென்ஸ் இப்ப நான் சொல்லல ஆமா ஆமா அப்ப உங்களுக்கு தெரியும் அந்த விஷயம் என்னங்கிறது இப்ப சொல்ல மாட்டேன் அந்த மாதிரி கண் எல்லாம் பெருசு பெருசா இருக்கும் நல்ல அழகா ரொம்ப அவரோட அப்பியரன்ஸ் நடக்கிறது எல்லாமே டிசிப்ளின்டா இருக்கும் ஒரு மிலிட்ரி மேன் வர்ற மாதிரி அந்த மாதிரி எல்லாமே அண்ட் வாய்ஸ் வேற தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் அன்னைக்கு ரொம்ப ரேர் இந்த மாதிரி பயங்கர ஒரு ரஃப்பான வாய்ஸ் அப்படிங்கிறது நார்மலி அந்த பழைய அந்த பி எஸ் வீரபா சார் அவங்களுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் ரஃப் வாய்ஸ் இருக்குன்னு வாங்க ஹீரோஸுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு சாஃப்ட் வாய்ஸ் தான் நம்ம அது வரைக்கும் கேட்டிருப்போம் ஆனால் இது வாய்ஸே வந்து அந்த ஒரு ஆஃபீஸர் மாதிரி இருக்கும் சைலன்ஸ்னா சைலன்ஸ் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது வார்த்தை சொன்னால் சுற்றுவாரோ அப்படின்னு பயம் வந்துடும் அப்படியா ஆமாம் ஆமாம் அந்த ஸ்டுடியோல ரீல் நடக்கும்போது கிளைமேக்ஸ் தான் எனக்கு ஒரு நல்ல ஞாபகம் அங்கே மற்றதெல்லாம் அங்கங்கே எடுத்தாங்க அதில் ஒரு ஏ ஜெகநாதன் சார்னு அப்போ பெரிய டேரக்டர் அவர் ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் டேரக்டர் அவர் என்ன ஏதாச்சும் நம்ம தப்பு பண்ணோம்னா கட் 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 உனக்கு எந்த ஊருமா அப்படின்னு வீக்கரம் சார் மாதிரி ரொம்ப இழுத்து பேசுவார் இப்போ நம்ம எப்படி அப்செட் ஆகி நிற்போம் நான் என்னமோ சொல்லிக் கொடுத்தா ஏதோ ஒன்று இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கேனே இல்லை சார் அது மறந்துடுச்சு அதான் எந்த ஊருன்னு கேட்டேன் இவர் மூணு நாள் தடவை இப்படி சொல்லும்போது என்னன்னு சொல்லலான்னு தியாகு சார்ட்ட சார் சார் அவர் என்ன எப்போ பார்த்தாலும் எந்த ஊருமான்னு கேட்குறார் சார் உங்கள் ஊர் தான்மான்னு சொல்லி உங்கள் ஊர் தான் சார்னு சொல்லு அப்படின்னாரு சொல்லிட்டு இப்படி போயிட்டார் லஞ்ச் பிரேக்குக்கு போகிறார் ஆமாம் மறுபடியும் எனக்கு ரெண்டு ஷார்ட் இருக்கு அப்போ தியாகு சார் இல்லாமல் இருக்கும்போது இவர் என்ன ஏதாவது சொன்னாருன்னா என்ன சொல்லு சார் அப்படி கேட்பார் போல இருக்குது சார்னு சிம்பிள் தானே எங்கள் ரூசி உங்கள் ஊர் தான் சார் ஒரே வார்த்தை சொல்ல அப்புறம் என்ன நடக்குது நான் பார்த்துக்குறேன் ஆண்டு போயிட்டார் ஓகே கரெக்டாக அவர் சொல்லிட்டு நான் வந்து ஆ என்னை காப்பாற்றுங்கிட்ட நம்மளாம் கத்தணும் அப்போ நமக்கு அந்த மாதிரி அந்த ஏஜில் அப்படிலாம் ரொம்ப சீரியஸாக வரலை அப்போ சும்மா ஆக்ஷன் உடனே காப்பாற்றுங்க காப்பாற்றுங்க இப்போ நமக்கு உதாரணம் என்ன ஓகே அப்போல்லாம் அந்த அந்த இந்தி படம்லாம் தூரதர்ஷனை பார்க்கும்போது கரெக்டாக ஹீரோயின் வந்து திருடம் வந்து அட்டாக் பண்ணும்போது பச்சா இப்படி இந்த ஒரு கால் இப்படி எடுத்து இப்படின்னு அது இப்படின்னு ஒரு போது அப்போ நம்ம வந்து நடிக்கும் போது இப்படி தான் காப்பாத்துங்க இப்படி சொல்லணும் சிலது நமக்கு ஒரு ரோல் மாடல் வேணும் இல்லைங்களா நடிப்புக்கு அப்போ இப்படி தான் ஒரு ஹீரோயின் கத்துறது அப்படி தான் நிஜமா பயம் வரும்போது என்னங்கிறது அந்த பயத்துல தானே நமக்கு தெரியுது அண்ணா பின்னான்னு கத்துவோம் இது வந்து காப்பாத்துங்க இப்படி இல்லாம பேசுனா ஐயா ஏன்னு எந்த வருமா உனக்கு சார் உங்க ஊரு தான் சார் சிரிச்சுட்டாரு அப்படி பயங்கரமா சிரிச்சுட்டாரு அப்புறம் பயக்க முடிஞ்சிட்டு சார் 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 நீ
பண்ணிக்கிறேன் <laughs> 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 மணி மாஸ்டர்ட்டா <laughs> <laughs> தெரியாது <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 ஸோ அவர் சொல்லி போட்டு காமிச்சான் ஒன்று விட்டு சித்துப்பாங்க சித்து போயிட்டா அந்த இதனால வந்து ரெண்டாவது சித்தப்பா வந்து ஓடி போயிட்டாரு இந்த மாமியார் வந்து அப்படி போனது அது என்னன்னே தெரியாது எனக்கு ஏன்னா கேப் விட்டா மணி என்ன கவுண்டர் பேசிடுவார் ஓகே ஸோ தியாக சார் சொன்னாரு அதெல்லாம் என்ன கட்டுப்பட்டு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அதனால கேப் விடக்கூடாது ஆரம்பிச்சா முடிச்சுட்டு இப்படிதான் சார் நடந்துச்சு என்னோட <laughs> 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 பாத்துக்கிட்டேஜ் <laughs> 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 மேம் உங்களை பற்றி ஒரு சூப்பரான ஒரு விஷயம் வந்து ரிசர்ச் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் என்ன அப்படின்னா பொதுவாக நம்ம ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில் ஹீரோ மட்டும்தான் யார் கூட பேரா ஹீரோயினாக நடித்தாங்களோ அவங்களே அந்த ஹீரோக்கு அம்மாவாக நடிப்பாங்க ஆமாம் இல்லை மாமியாராக நடிப்பாங்க ஆமாம் இல்லை சின்ன வயசு பொண்ணு கூட நடிச்சுட்டு அதே பொண்ணு வந்து அம்மாவாகவும் நடிப்பாங்க ஆனால் அதில் வந்து ஒரு எஸ்கேப்பான ஒரு வெர்சாட்டில் ஆக்ட்ரஸ்னா நீங்க மட்டும்தான் கரெக்டா பெர்ஃபெக்ட் ஆமா எப்படி அதாவது அப்பா மகன் ரெண்டு பேர் கூடயும் டூயட் பண்ணிருக்கீங்க நடிச்சிருக்கீங்க ஆமா கரெக்டா தியாகராஜன் சார் கூடயும் டூயட் பண்ணிருக்கீங்க மகன் பிரசாந்த் சார் கூடயும் டூயட் பண்ணிருக்கீங்க நிஜமா இந்த தமிழ் பிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில இந்த மாதிரி எந்த ஒரு ஹீரோயினுக்குமே இப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சதே இல்ல சோ இப்போ உங்களோட ஒரு ஹீரோ இங்க இருக்காங்க இன்னொரு ஹீரோ Yes, we are welcome to Tiara Jun Sari. Yes, we are going to talk about it. Yes, we are going to talk about it. So, thank you, sir. If you have three names, you can see it. Ma'am, black and white. What do you think? 
நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு சொல்லணும் இப்போ அதுதான் வாழ்க்கையினுடைய ஒரு தத்துவம் பகலும் இருக்கு ராத்திரியும் இருக்கு ஆகா அந்த இரண்டுமே மனுஷனுக்கு ரொம்ப முக்கியமான சூப்பர் அந்த மாதிரி அது அந்த ஒரு இது தான் இது வந்து பசுமை செம்மை அதுக்காக நடுவில் நான் ஒரு கிரீன் எப்படி தத்துவம் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பாருங்க மேம் நீங்க ரெண்டு பேர் கூடியுமே வந்து டுவேட் பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா ஆமா இப்ப யார் கூட டுவேட் பண்ணணும் ரெண்டு பேர் கூட டுவேட் பண்ண இன்னும் எனக்கு ஆசை தான் நானும் தியாக சார்பா மோஸ்ட்லி நெக்ஸ்ட் வந்து டுவேட் பாடும் இந்தியா கிளிட்ஸ் நேயர்களுக்கு என்னுடைய வணக்கங்களும் வாழ்த்துக்களும் முதல்ல என் கூட நடிச்ச ஹீரோயின் கூட நான் சேர்ந்து ஒரு படம் பண்ண பாருங்கிடைக்கும் போது அந்த படத்தை பண்ணுவோம் பாருங்க இப்பவும் நமக்கு வந்து இப்ப லேட்டஸ்ட் அப்டேட் ஆகி இப்ப எல்லாருமே யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் இந்த இதுதான் இதுதான் நல்லா ஸ்டைலா பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுல சூப்பரா அந்த மாதிரி நிறைய பேர் நல்லா கொஞ்சம் கலரிங் கலரிங் எல்லாம் போட்டு வச்சு அவர் ஸ்டைல் அந்த மாதிரி இருக்கலாம் பட் இந்த இப்ப இருக்கிற ஸ்டைலுக்கு வந்து எப்படி உட்காந்து இருக்கிறார் பாருங்க போட்டு போட்டியா யாரு மேம் ஸ்டைலிஷ் ஒரே ஒப்பீனியா நான் பார்த்து வளர்த்த வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கிற ரெண்டு பேரும் சொல்றது வந்து எனக்கு பெருமையா இருந்தாலும் அழகுன்னா அது வந்து ஊர்வசி ஊர்வசி ரொம்ப அது நான் சொல்றது நான் வந்து கும்பேரி முக்கன் டைம்ல அப்படி வந்துச்சுன்னா உண்மையிலேயே ஊர்வசி வர மாதிரி இருக்கும் நட கிட எல்லாமே அதே மாதிரி பிரசாந்த் பிரசாந்துக்கு சொல்ல வேணாம் இத வெரி ஹேண்ட்சம் கை பிரசாந்த் முன்னாடி எல்லாம் என்னெல்லாம் பார்த்தா அந்த மாதிரி தான் ஒரு பயங்கரமான கேரக்டர் தான் தவிர இன்னைக்கு வந்து அழகுனா இந்த ரெண்டு பேரும் தான் இவங்க வந்து சும்மா வாய் வார்த்தைகள் என்ன சொல்றாங்க ஒரு வயசு மேம் நீங்க ரொம்ப சின்ன வயசுலயும் நடிக்க வந்துட்டீங்க டென்த் படிக்கும் போதே ஸோ ஃபீல்டு ரொம்ப புதுசா இருக்கும் சின்ன வயசு எதுவுமே தெரியாது அப்படிங்கும் போது உங்களை ஏதாவது கிண்டல் அடிச்சு ஏமாத்திருக்காங்களா அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சம்பவம் இருக்கா கொம்பேரி முகம் நடிக்கும் போது அந்த பக்கம் ராஜா இவர் ராஜான்னு ஒரு படம் அதுலேயே நாங்க ரெண்டு பேர் தான் டைரக்டர் ப்ரொடியூசர் அவங்க டைரக்டர் அவங்க ஆளுங்களை வந்து வெயிட் பண்றாங்க ஏவிஎம்ல வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு கொம்பேரி முக்க கிளைமேக்ஸ் வில்லன் அது இது நிறைய பேர் ஃபைட்டர் எல்லாம் இருக்கு ஸோ அங்க வந்து இன்னும் ஒரு விஷயம் வாங்க நீங்க போய் தேவை சாட்ட கேட்டு நீங்க கொஞ்சம் மத்தியானத்துல எங்களுக்கு வந்து ஒர்க் பண்ணுங்க செங்கல்பட்டு ரயில்வே ஸ்டேஷன் நாங்க வந்து கொடுத்துருக்கோம் பணம் கட்டிட்டோம் அது வந்து நீங்க வந்துடணும் நான் ஓடி போய் தேவைஜி தேவைஜி அவங்க வந்திருக்கிறாங்க அம்மா நம்ம கிளைமேக்ஸ் வச்சிருக்கோம் அவங்க டேட் வாங்கலம்மா நான் தானே அதில் ஹீரோவாக நடிக்கிறேன் பட் இதில் நம்ம பணம் மட்டும் தரவரை கூட்டிகிட்டு வந்துட்டு இன்னைக்கு போயிட்டா எப்படி ஒரு தடவை சொன்னார் நான் சொன்ன சரி சரி இல்லை அவர் பணம் போட்டு எடுக்கிற நாங்கள் போட்டு பணம் போட்டு படம் எடுக்கலையான் இல்லை இல்லைங்க உங்க இல்லைன்னு சைட்டர்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டாங்க பிரச்சனை என்றாங்க சரி நீங்கள் ஒரு சாயங்காலம் ஒரு அஞ்சு மணிக்கு அனுப்ப சொல்லுங்க நீங்கள் சொன்னி என்ன சொல்லி அனுப்புவார் தியாகஜி தியாகஜி அவங்க திருப்பி கேட்குறாங்க தியாகஜி இவரை போட்டு நச்சு நச்சு நெய் 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 நச்சரிச்சுட்டே இருக்கேன் சரி ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க என்னோட ட்ரெயின் இருக்கு அவருடைய ஆ மாம்பரத்தில் நிப்பாட்டி வச்சுருக்கேன் நாளைக்கு நீங்கள் போய் அதை எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு நாள் நீங்கள் வச்சு எடுத்துக்கோங்க வேணும்னா அவங்களே அந்த ட்ரெயினை வந்து உருட்டிட்டு போயிட சொல்லுங்க ஒன்றும் ஆட்சேபனை இல்லை பயப்படாமல் போயிட்டு வர சொல்லுமா நான் கொடுக்குறேன் என் ட்ரெயின் அப்படி தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஜி ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்படின்னு வெளியே வந்து நீங்கள் போங்க நாளைக்கு நான் கண்டிப்பாக வந்துடுறேன் காலையில் போயிட்டாங்க நாளைக்கு வேற ஷூட்டிங் இதே ஷூட்டிங் தான் எனக்கு டேட்லாம் தெரியாது எங்க அங்குளும் தியாகஜி தான் பேசிக்கிறது மறுநாள் வந்து காலையில வந்தா அவங்க நைட்டே வந்துட்டாங்க நாங்க வெயிட் பண்ணிருந்தோம் இந்த பொண்ணு உள்ள போயிட்டு செட்டுக்குள்ள போயிட்டு வரவே இல்லை வெளியே அப்படின்னு அப்போ எங்க அங்குள் சொன்னாரு என்னம்மா அவங்களுக்கு கொடுக்கவே இல்லையா சார் நீங்க எதுக்கு சார் இல்லை இது கேட்டு ஒரு தேவை சார் வாங்கி கொடுக்கலன்னு சொன்னாங்க நான் தான் எங்க ஊழியர் எல்லாம் அங்கே வரவழைச்சிட்டேன் இல்ல அங்குள் பல கவலைப்படாதீங்க தேவை சார் உடைய ட்ரெயின் மாம்பழத்துல நிக்குது அது வந்து ரெண்டு நாள் அவர் கொடுப்பாரு அப்புறம் வேணா இவங்களே எடுத்துட்டு போக சொல்லிட்டாரு உங்க வீட்டுல வச்சு எப்படி ஒண்ணு அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கணும் யாருக்கும் சார் ட்ரெயின் வச்சிருக்கிறாரு எங்க வச்சிருக்கிறாரு என்னவா படிக்கிற நீ பத்தாவது உங்க வாத்தியார் எல்லாம் நாங்க கொஞ்சம் பாக்குறோமா சொந்தமா ட்ரெயின் தியாகராஜ் சார் வச்சிருக்கிறாரா வந்து யாருக்கு நான் அவரே தான் சொன்னாரு அவர் அவ்வளவு பெரிய மனசு அவ்வளவு பெரிய மனசு அவங்க அவங்க வந்தவங்களுக்கு என்ன திட்டுறதா என்னன்னு தெரிஞ்சு அப்புறம் எனக்கு சொல்றாரு யாரும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இது மாது யாரும் சொந்தமா ட்ரெயின் வச்சுக்க முடியாது உடனே நானு அசிங்கமாயிட்டேன்னு இல்ல இல்ல கேர விஜய் ஆண்டியுடைய ஹஸ்பண்ட் வந்து சொந்தமா பிளைட் வச்சிருக்காரு
இல்லை அன்றைக்கி சாயங்காலம் அந்த ப்ரொடியூசர்ஸ் கூப்பிட்டு சொல்லிட்டாங்க இன்னொரு தடவை இந்த பக்கம் வந்து டவர் விடக்கூடாது அது அவங்களுக்கு தெரியாது அது ஆமாம் பிகாஸ் அவங்கள்டே தெரியல முதல் <laughs> 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 இவங்க தமிழ்ல வடிவேல கலாச்சரிப்பாங்க என்ன ஞாபகம் வச்சிருக்காங்க அப்ப பேசின டைலாக பன்னிக்குட்டிக்கு பாவடா கட்டுற மாதிரி அந்த பார்லி கம் கொஞ்சம் கொடுக்காதோம் ஸோ இதெல்லாமே எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிற படங்கள் ரொம்ப சின்னதில் நடிச்ச சில படங்கள் அப்படின்னா சீன் பை சீனாக ஞாபகம் வராது பட் ஆனாலும் அந்த பொற்றுக்கு சமாச்சாரம் நமக்கு ஒரு இன்டிமேட்ஸ் இல்லை அந்த படத்துக்கும் சிலதுக்கு வராது அப்படி இருந்தாலும் ஓரளவுக்கெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கும் எனக்கு அவங்க ரெண்டு பேரோட பாண்டிங் நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் வாட்ச் பண்ணியிருக்கீங்க மேம் ஐயோ நாங்கள் வந்து இந்த மண்ணவா படத்தில் லூட்டின்னா லூட்டி அப்போ குன்னூரில் தேவசார அந்த ஏரியாவில் அப்படி போயாச்சுன்னா கண்ணா பின்னான்னு எங்களுக்கு எங்கள் இஷ்டம் தான் இந்த கதை அந்த கதை அது இது டைலாக் எல்லாம் கவனிக்க மாட்டோம் இந்த பேச்சே முடியாது நான் இப்போ வெங்கடேஷ் வந்து புது டேரக்டர் அந்த பையன் அவரும் இருக்கணும் ஆமாம் ஆமாம் நான் அந்த இடத்துல இருக்கும்போது இல்லை மேடம் பயங்கர சிரிப்பு படம் எடுக்கிறத விட்டுட்டோம் ப்ரொடியூ ப்ரொடியூசர் தேவை சார் தேவை சார் நேடல் மறுபடியும் வந்துட்டார் வந்துட்டார் அப்போ ரொம்ப சீக்கிரமே ஸ்கிரிப்ட் எடுத்து ஸ்கிரிப்ட் எடுத்து வெய் 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 அப்படின்னு அது மணி என்ன இப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியுது நான் வந்து சொல்கிறேன் பாரு இப்போ சொல்கிறேன் எல்லாம் கரெக்டாக எல்லாம் பேசி கரெக்டாக இருப்பார் பிரசாந்துக்கு அப்புறம் ஒன்றுமே இருக்காது சீரியஸாக ஓகே ரெடி சார் சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னு இவர் பேக்கில் எப்படி வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் நாங்கள் ரொம்ப கொஞ்சம் ஓவராக லூட்டி அடிக்கிறோன்னா பின்னாடி இருந்து முதுகில் என்ன பிரசாந்த் சார் டைலாக் எல்லாம் பார்க்குறீங்களான்னு ஒரு தட்டு தட்டி அப்படி போயிடுவார் பிரசாந்த் சார் தான் கூப்பிடுவாங்க ஏன்னா எதுக்கிட்டே கொடுப்பாங்க பிகாஸ் அதை ஆர்டிஸ்டாக இருக்கும்போது அவருக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கும் ஓகே ஓகே பிகாஸ் அந்த அட்வான்டேஜும் அவர் எடுக்க மாட்டார் ஓகே ஆன் த ஸ்பாட்டில் அவர் ஒரு ஆக்டர் ஒரு ப்ரொடியூசர் அதனால் இந்த பக்கமாக வந்து பிரசாந்த் சார் பிரசாந்துக்கு <laughs> 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 படம் நல்லா வரட்டும் சீன் நல்லா வரட்டும் பக்கத்தில் இருக்க நல்லா பேசணும்னு விட்டு கொடுப்பார் இது நான் எந்த ஹீரோஸையும் ஹேர்ட் பண்ணுறது நல்லா சொல்ல வரல மற்ற ஹீரோஸ் எப்படின்னா என்ன நான் சும்மா நிற்கிறேன் இவங்களும் டைலாக் பேசுகிறாங்க அவங்களும் டைலாக் பேசுகிறாங்க ஏன் நான் எதுவுமே பண்ணலையேன்னு டெஃபினட்டாக ஃபீல் ஆவாங்க உடனே டைரக்டர் போய் காது கடிப்பாங்க நான் அவங்க ஒரு ஊரு சரி ரொம்ப நேரமாக பேசிகிட்டு இருக்காங்க நான் சும்மா நின்றுட்டு இருக்கிறேன் அது ஒன்று நல்லா இருக்குது டிஸ்டர்ப் பண்ணவே மாட்டார் என்ன <laughs> 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 அவரும் பல கட்டங்களை தாண்டி வந்தவர் இன்னும் கலகலப்பாக அவர் இருக்கிறாரு நானும் இங்கே இருக்கிறேன்னா எங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஃபேமிலிங்கிறது அமைஞ்சது தான் பெரிய விஷயம் அதுதான் நல்ல பெரிய விஷயம் ஸோ அது இன்னைக்கு இன்னும் இன்னும் வரும் பிரசாந்த் கிராக்ஸ் இன்னும் மேலே மேலே பிஸியாட்டு தான் போயிட்டு இருப்பார் எந்த ஒரு ஒரு கட்டத்துலேயுமே வந்து ஒரு டல்லாக நான் பிரசாந்தை பார்த்ததே கிடையாது 
ஆஸ் அன் ஆக்டர் ப்ளஸ் அண்ட் ஆர் நம்மளை மீட் பண்ணும்போது இதுக்கு நடுவில் நம்ம ஒரு படம் வாய்மின்னு ஒரு படம் பண்ணுவோம் நானும் தியாக சாரம் நாங்கள் எல்லாம் போய் பிரச்சு இன் பிட்வீன் இதில் வந்து நாங்கள் பர்த்டே கொண்டாடிட்டு போகணும் எனக்கு ரொமான்சிய தெரியாத ஏஜ்ல நான் வந்து இப்படி தான் அம்மா பண்ணணும் இப்படி தான் நடிக்கணும்னு சொல்றது இல்லை நம்ம டேரக்ட் பண்ணாடி டேரக்டர் ஜெகநாத் சார் உனக்கு எந்த உருமா அப்படின்னு கேட்டுட்டு வரு அப்போ ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் நீங்கள் அப்படி பண்ணுங்க கொஞ்சம் இப்படி பண்ணால் நல்லா இருக்கும் எல்லாம் இன்னொரு இன்சிடென்ட் சொல்லணும் நானும் தியாகுஜியும் பல்லாவரத்தில் அந்த படத்தில் நம்ம கொம்பேர் முக்கனா யார் ராஜா யுவராஜா சார் பல்லாவரத்தில் அந்த ஃபைட் எல்லாம் எடுத்து கொம்பேர் முக்கன் இந்த பாறை இந்த குவாரி இந்த கல் எடுக்கிற அந்த இடத்துல வந்து கீழே நம்ம வந்த காலையில் நான் வந்த உடனே நான் கொஞ்சம் லேட்டாட்டேன் தியாகுஜி முன்னாடியே வந்துட்டார் நான் சொல்ல ஐயோ சபா தொடங்கிட்டீங்களா தியாகுஜி இல்லை இல்லை வாங்க 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 உட்காந்த டிஃபன் சாப்பிடுங்க அந்த கேரவெல்லாம் அப்போ கிடையாது அங்கே ப்ரொடக்ஷன்லாம் அங்கே வச்சுருக்காங்க எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்காங்க இங்கே தியாகுஜி இங்கே உட்காந்துருக்காரு நான் இங்கே உட்காந்து டிஃபன் சீக்கிரம் இப்போ சாப்பிட்டுருங்க சாப்பிட்டுருங்க ஏதோ அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்க பரவாயில்ல என்ன நான் சீக்கிரம் சீக்கிரம் வந்து அவசர அவசரமாக அதை சாப்பிட்டுட்டே இருக்கும்போது தியாகுஜி அதை சாப்பிடுங்க நல்லாயிருக்கும் இந்த இடத்துல தியாகுஜி வீட்டில் இருந்து வரும் சாப்பாடு அதை கொஞ்சம் எடுத்து கொடுப்பேன் அதுக்கு எனக்கு எல்லாம் சர்வ் பண்ணுறது சாப்பிட்டுட்டே இருக்கும்போது நான் இங்கே வந்து தியாகுஜி மறந்துட்டு இருப்பார் அந்த ப்ரொடக்ஷன் ஃபுட்டு நிறைய வரும்போது அது சுற்றி நான் இங்கே வரும் ஸோ ஒன்று ரெண்டாக கலைஞ்சி கலைஞ்சி சண்டை போட இப்படி ஆரம்பிச்சார் கும்பலாக இப்படி ஒன்று கொண்டு மோதி கட்டிச்சு பிடிச்சி வந்து டக்குன்னு மேலே என் மேலே இப்படி வர்றதுக்கு போயாச்சு தியாகு சார் டகான்னு ஓடி வந்து ஒரே கையில் இப்படி இட்டுச்சு அதை தள்ளிட்டார் அந்த நாய் எல்லாம் காட்டிச்சு தொங்குது எனக்கு உயிரே போச்சு பாத்திரத்தை விட்டுறது ஐயோ ஜாகுஜி ஜாகுஜி நாள் வந்து ஒன்றும் கவலைப்படாத முடிஞ்சு அதாவது அதாவது அதுதான் அந்த ஸ்பொன்டைனியஸாக வர்றதுங்கிறது எனக்கெல்லாம் ஒருத்தர் விழுதாங்கன்னா ஐயோ அதை விழுந்துட்டாங்க அவ்வளோதான் ஓடி போய் தூக்குறதுக்கு அந்த இது வராதுன்னு ஒன்று அந்த சேர்ல இருந்து இது இங்கே வருது அங்கே இருந்து அவர் எழுந்து இப்படி வந்து ஒத்த கையில் ஒரே அடி நாலஞ்சு நாய் இப்படி மொத்தமாக சுருண்டு போய் விழுந்தாச்சு ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் வெரி பெஸ்ட் அண்ணா இந்த ஒரு சீன் அப்படின்றது இப்போ நம்ம மறுபடியும் வந்து நீங்கள் ரெண்டு பக்கமும் கை கட்டினீங்க ரொமான்டிக் அப்படிங்கிறது இல்லை இல்லை அது நான் வித்தியாசம் சொன்னேன் ராகுஜி வந்து அப்போ அப்போ என்னடான்னா எனக்கு என்னுடைய ஏஜும் என்னுடைய மெச்சூரிட்டி இல்லாத எல்லாமே அவருக்கு தெரியும் அவர் அப்படி தான் ட்ரீட் பண்ணார் யாருக்கிட்டேயுமே அவர் அந்த மாதிரி ரொமான்டிக்காக பேசலை நான் பார்த்ததே கிடையாது ரொம்ப டிசிப்ளின்டாக அவர் வருவார் ஒரு வேலை அவர் வந்து கோபி அண்ணா இருப்பார் செட்டில் அவங்க ரெண்டு பேரும் டிஸ்கஸ் பண்ணிப்பாங்க அவ்வளோதான் எனக்கு தெரியும் பிரச்சு அப்படின்னா பிரச்சு உள்ள ஏஜ்லேயும் ரொம்ப கலகலப்பாக இருப்பார் பட் தனியாக ஹீரோயின கூப்பிட்டு இப்படி ரொமான்டிக்கலாம் அப்படிலாம் பேசுறது நான் பார்த்தது கிடையாது அது அவன் சொன்னது இப்போ நான் நான் இப்போ நான் எப்படி சிரிச்சுட்டு உட்காந்துருக்கிறேன் பாருங்கள் அந்த மாதிரி சிரிச்சுட்டு இருக்கிறது எந்த தான் ரொமான்ஸுக்கு என்ன வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அப்படி தான் இருக்குது பட் ரொம்ப டெஃபினட்டாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரொமான்டிக் அவராக தான் இருப்பார் அது உங்களுக்கு தெரியும் த்ரூ ஹிஸ் ஃபிலிம்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு 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 என்ன சொல்கிறது அதனால் சாக்லேட் ஹீரோவாக வித் ஆக்ஷன் வித் டான்ஸ் ஒரு சாக்லேட் ஹீரோ மண்ணுவா படத்துல நீங்க ரெண்டு பேரும் நடிக்கும் போது கவுண்டமணி சார் காமெடி அப்படின்றது அந்த அந்த பேர் அந்த காம்போலே வந்து செம்மையா இருக்கும் கவுண்டமணி சார் கிட்ட நீங்க ரெண்டு பேரும் மாட்டினீங்களா உங்க ரெண்டு பேர்கிட்டயும் கவுண்டமணி சார் மாட்டினாங்களா இல்ல இல்ல அங்க நிறைய கதை பேசும் மணியன்னா நிறைய பேசுவார் எங்களுக்கு அவருடைய காமெடிங்கிறது வந்து ரொம்ப பழைய அந்த காலத்து கதைகள் வந்து இல்லாம் கிடைக்க போறதுல இருந்து உள்ள கதைகள் அவர் வந்து இல்லனா வந்துதான் வந்தாரு அதுக்கப்புறம் உள்ளதெல்லாம் நாங்க பேசுவோம் அதெல்லாம் அவர் அவரை கலாச்சிருப்பாங்க அவர் அவர் சில நேரத்தில் ஒன்றும் புரியாது டப்புன்னு அடிச்சிருவாங்க அவர் அவர் ஷாக் ஆயிடுவார் ஏன்னா அந்த மாதிரி கலாய் வைப்பாங்க பிரச்சனை <laughs> 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 மனப்பாடம் பண்ணிதான் பேசுவார் இல்லாம இஷ்டத்துக்கு அவர் வந்து ஸ்பாட்ல இம்ப்ரமைஸ் பண்ணவே மாட்டார் 
கேமரா ஓடிட்டு இருக்கும்போது இவர் பேச மாட்டோம் எனக்கு என்ன இவர் ஒன்று பேசி இது நம்ம தலையில் தொங்கிட்டு போகிறது வேணாண்டா அது என்ன இந்த பிராண்டி வைக்க போகுதுன்னு தெரியாதுன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் இப்படி பேசிட்டு இப்படி வர்றதுக்குள்ளே நான் எண்டில் ஒரு கவுண்டர் போட்டுருவேன் அதில் கட்டிட்டு வருதான் உடனே இது அது பேசிட்டு நம்ம இதை எடுத்துருக்கலாமே ரிகர்சலில் எண்டில் நான் வேறு பேசியிருப்பேனே ஆனால் தியாக சார் இல்லை இல்லை லென்த் ஜாஸ்தி ஆகிடுது வேணான்றுவார் ஸோ இவருக்கு வந்து திகாசல் நீ அதுக்கப்புறம் ஏதாவது பேசுறியா என்ன ஒரு கேரக்டர் லூஸுங்கிறதுனால பெரிய ஒரு அட்வான்டேஜ் ஆகி போச்சு பேசுவார் நான் சொன்ன தெரியல நான் காலையில் மேக்கப் போடும்போதே லூஸ் ஆயிடுறேன் நான் என்னால மறக்க முடியாத ஒரு இன்சிடென்ட் இருக்கு நான் கண் கலங்கினாரு எப்படின்னா நாங்க வந்து எனக்கு வந்து ஒர்க் முடிஞ்ச உடனே எல்லா ஆர்டிஸ்டுக்குமே நான் செட்டில் பண்ணிடுவேன் உடனே அதே மாதிரி ஊர்வசி மாடத்துக்கும் நம்ம வந்து பணம் அனுப்பிச்சாச்சு டப்பிங்க்கு வராங்க இவங்க டப்பிங் வரும்போது ஒரு பூஜை பண்ணிட்டு தான் உள்ளே கூப்பிட்டு போவோம் பூஜைக்கு போய் நிற்கும்போது ஒரு தட்டில் வந்து ஒரு பெரிய கவர் வச்சு என் கையில் கொடுக்குறாங்க என்னன்னு கேட்டேன் இல்லை எனக்கு நிறையா சம்பளம் கொடுத்துருங்க வேணாம் எனக்கு வச்சுங்க நீங்கள் நான் ஷாக் ஆகிட்டேன் என்ன இப்போ இது இல்லையோ நீ உங்கள் சம்பளம் தானே அது இல்லை இல்லை எனக்கு நிறையா வந்துடுச்சு நான் வேணாம் நான் திருப்பி கொடுக்கணும் நீங்கள் வச்சுங்க நான் எடுத்து இரண்டு பேரும் ஒரு ஆரியமெண்ட் நடந்துகிட்டே இருக்கு ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க இல்லை இல்லை எனக்கு உண்மையிலே அன்னைக்கு நைட் ஃபுல்லாக ரொம்ப அப்செட் ஆகி இப்படி ஒரு கேரக்டரா என்னதான் பாண்டிங் இருந்து நமக்குள்ள ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு எல்லாம் இருந்தால் கூட வாங்கின சம்பளத்தை கொண்டாந்து எனக்கு ஜாஸ்தி வாங்கிட்டு நான் வேண்டாம் எனக்கு இது போதும் இது மிச்சம் வச்சிங்கன்னு சொல்லி கொடுத்த ஒரே ஆர்டிஸ்ட்டு ஒரு பணம் வேண்டாங்கிறது இல்லை அவங்க ஒர்க் பண்ணது கொடுத்த சம்பளம் தான் அது அந்த சம்பளம் வந்து எனக்கு இது ஜாஸ்தியா இருக்கு எனக்கு வேண்டாம் இது வச்சிங்கன்னு சொல்லி கொண்டாந்து கொடுத்தது வந்து ஒரு ஷாக்கிங்கான ஒரு விஷயம் நான் உண்மையிலேயே கண் கலங்கினேன் எந்த ப்ரொடியூசராக இருந்தாலும் கொஞ்சம் பார்க்கணும் எதுவுமே சொல்லலை பட் நான் வாங்கின டேட்டில் பாதி டேட்டு தான் ஸ்பீடாக எனக்கு மட்டும் வச்சு எடுத்தார் என்னை மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பிரச்சனை விட்டுட்டாரு மற்றவங்கள விட்டார் அவங்க இந்த மாதிரி அவங்க ஒரு சம்பவம் நடந்து போச்சு அவங்க வரும்போது அவங்களுக்கு மட்டும் எனக்கு பாதி டேட்டு தான் ஒர்க் பண்ணேன் அதுக்கு மேலே ஒர்க் பண்ண நான் அது வச்சுட்டு அது வேறு ப்ரொடியூசர் நான் யாருக்கும் பண்ணக்கூடாது பட் இருந்தாலும் தேவைச்சிட்டு நான் அதை பண்ணவே கூடாது அது எனக்கு மனசாட்சி வருத்தம் இல்லைங்களா அவ்வளோ என்ன பண்ண வரைக்கும் இல்லை நம்மளோ கம்ஃபர்ட்டாக பார்த்துக்கிட்டார் வேறு நான் ஊரில் இருந்து நைட்டில் வந்து என் ஹஸ்பண்ட்லாம் மாமர் வீட்டில் அங்கே இருக்கிறாங்க நான் வந்து நானும் ஹேர் ட்ரெஸ்ட்டும் வந்து தனியாக இருக்கிறேன் கேரளாவில் நைட்டு எனக்கு ஃப்ளைட்டுக்கு வண்டி அனுப்பி நெக்ஸ்ட் டே தான் சார்க்கு ஷூட்டு வண்டி அனுப்பி நைட்டு ஃபுட்டும் ரெடி பண்ணி கொண்டு வந்து எனக்கு அதுக்குன்னு தனி ஆளை வச்சு எனக்கு ஃபுட்டு கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு தான் போகிறது மற்ற ப்ரொடக்ஷன் எனக்கு வீடு இருக்கு எனக்கு ப செய்ய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அவங்களுக்கு நான் என் வண்டியில் போய் வீட்டில் இருக்கணும் காலையில் ஷூட்டிங்கு வந்தால் போதும் திரும்ப நான் இங்கேருந்து ஏர்போர்ட் போகும்போது நைட்டு ஃபோ கொடுக்குற சாப்பாடும் எனக்கு வாங்கி கொடுத்து ஏர்போர்ட்டில் கொண்டு போய் விட்டுட்டு ஸோ அப்படி ஒரு பார்த்துக்கிற இடத்துல நம்ம அவ்வளோ ஃபார்மாலிட்டி அப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடாது இல்லையா நமக்கு மனசாட்சி வருத்தம் இல்லையா ஸோ அதனால் பண்ணது யாரும் சார் சொல்ல வர நான் நினைக்கவே இல்லை அது சொல்லக்கூடாது இல்லை இல்லை நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி பண்ண விஷயம் இது இது வந்து இப்போ நானே இருந்தால் கூட அதை பண்ணியிருக்க மாட்டேன் நான் பத்து நாளைக்கு கேட்டாங்க இருபது நாள் கேட்டாங்க நான் பத்து நாள் தான் பண்ண வேணாம் அப்படி இல்லை அந்த ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஒன்று இது வந்து இது வேண்டாம் கொண்டாந்து இது போதும் நிறைய செலவு பண்ணி படம் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க நம்ம வந்து இதுக்கு ஒரு பேர்டனாக இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிற ஒரு பெருந்தன்மை இருக்கு இல்லையா எனக்காக டேட்டு கவர் சண்டே சண்டே எல்லாம் டபுள் பேட்டா போட்டு எனக்கு டேட்டு இல்லைன்னு தேவையே இல்லை அவர் கேட்ட டேட்டு நான் வந்து வேற நான் எடுத்துட்டேன் அது என்னுடைய எனக்காக அவர் கன்சல்ட் பண்ணார் பட் சண்டே அதெல்லாம் பே பண்ணி டபுள் பே பண்ணி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு Very, very emotional. Very, very emotional. Yes. Boomer Premium Handkerchief.